இப்போ நம்ம பார்க்குற சாப்டர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அணு அமைப்பு அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம் அந்த அணு அமைப்பில் அணு தொடர்பான நிறைய கான்செப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதே சமயத்தில் தியரிஸும் நிறைய இருக்கும் சயின்டிஸ்டோட தியரிஸு ஸோ அணு அப்படிங்கிற வேர்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பிக்சர் டயக்ராம் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஒரு பார்க்கோட வியூவை நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த பார்க்கில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா மரங்கள் அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் நடந்து போயிட்டுருப்பாங்க ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து அந்த சூரிய உதயம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அங்கே பேர்ட்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இப்போ அந்த பிக்சர் வந்து ஒரு வியூவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உயிருள்ள பொருட்களும் இருக்கும் உயிரற்ற பொருட்களும் இருக்கும் எல்லா பருப்பொருட்களுமே அணு அப்படிங்கிற துகள்களால் ஆனவை அதுதான் வந்து அணுங்கிறது எல்லா பொருளுக்கும் அணுவுக்கால் ஆனது அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அசம்ஷன் கான்செப்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த அணு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அது ஒரு மிகச்சிறிய துகள்களால் ஆனது அந்த துகள்கள் தான் ஒரு பருப்பொருள் உருவாகிறதுக்கு காரணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போது அந்த முதல்ல வந்து அந்த மாதிரி கருத்து அதுக்கப்புறம் அணு தொடர்பான பல்வேறு அறிஞர்களோட சயின்டிஸ்ட் தத்துவ ஞானிகளோட எல்லாம் ஒர்க்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் நமக்கு வந்து இன்றைக்கி டெவலப்டு வந்து டெவலப்மெண்ட் இருக்கிற ரீசன் நிறைய சயின்டிஸ்ட் அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்ட்டும் ஒரு ஒரு டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்கும் அதுதான் இந்த லெசன்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பார்த்தா அணு அப்படின்னு சொன்னோன்னா இட் இஸ் அது வந்து ஒரு மிகச்சிறிய துகள் அந்த அணுக்கள் வந்து ஒன்றும் எல்லாம் இணைந்து இருக்கிறதுனால தான் ஒரு பருப்பொருள் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம பார்க்க முடியுது அப்போ அந்த அணுக்கள்னு மிகச்சிறிய வடிவம்னு சொல்கிறோம் அந்த வடிவத்தை என்ன யூனிட்டில் மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வரையும் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க உருவம் வந்து டென்த்து தப்போ ஒரு மைனஸ் டென் மீட்டர் முதலியும் டென்த் தப்போ ஒரு மைனஸ் ஒன்னுனாவே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எவ்வளோ சின்ன வேல்யூ அப்படின்னு தெரியும் அதே டென்த் தப்போ ஆஃப் மைனஸ் டென்னாக பார்த்துங்க ஜீரோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு நைன் ஜீரோ அப்படியே கண்டினியூவஸாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய சிறிய அளவு கொண்டது அதை ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட்டில் சொல்லணுன்னா ஒன் ஆம்ஸ்ட்ராங் இப்போது அணுக்கள் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அணுக்கு அப்புறமும் நமக்கு ஏதாவது வந்து அடுத்தது அந்த அணு அமைப்பின் பழங்கால கண்ணோட்டங்களில் தான் நம்ம இதை பார்க்குறோம் அந்த டாப்பிக்கில் தான் பழங்கால கண்ணோட்டங்கள்னா முத முதல்ல அணுனா என்ன சொன்னாங்கன்னா அது வந்து ஒரு பிரிக்க முடியாத சிறிய துகள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போது பிரிக்க முடியாத சிறிய நுண்ணிய துகள்கள் அந்த நுண்ணிய துகளோட வடிவங்கிறது டென்த் தப்பர் ஆஃப் மைனஸ் டென் மீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த பிரிக்க முடியாத நுண்ணிய துகள்களால் ஆனவை அதுதான் வந்து பருப்பொருட்கள் அந்த பருப்பொருட்கள் வந்து நுண்ணிய துகள்களால் ஆனவை அந்த நுண்ணிய துகளுக்கு தான் என்ன பெயர் அப்படின்னா அது அணு அதை வந்து கிரேக்க சயின்டிஸ்ட்டு டெமோக்ரட்டிஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா அணு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வரையுறை வந்து முன்மொழிகிறாரு அணு அப்படின்னா கிரேக்க மொழியில் என்ன அர்த்தமாக இருக்குது அப்படின்னா உடைக்க முடியாத அப்படிங்கிறத மீனிங் வருது சாதாரணமாக நம்ம ஒரு எழுத்து எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த நுண்ணிய அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்து நுண்ணிய அப்படிங்கிற ஒரு இப்போ அணுங்கிறது பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் இப்போ நம்ம ஒரு வார்த்தை பேசுகிறோம் இல்லையா இப்போ துகள் அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தை அமைப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தையோட சிறிய வடிவம் அப்படின்னா நம்ம எதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா எழுத்துங்கிறது தான் சிறிய வடிவம் அந்த எழுத்துக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு வடிவம் இருக்குதா அப்படின்னா எழுத்துக்கு அப்புறம் அப்போ எழுத்தோட ஸ்டாப் ஆகிடு அதே மாதிரி தான் எந்த ஒரு பொருள் எடுத்தாலும் அந்த பொருளோட நுண்ணிய வடிவங்கிறது அணு அணு வந்து இப்போ உடைக்க முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீசியம் முறைப்பனா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நம்மளால் கட் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த துகளை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா அணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த அணு அப்படிங்கிறதுக்கான வரையறையும் டெமோக்ரட்டிஸ் இந்த சயின்டிஸ்ட் கொடுத்தாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அணுக்களை பிரிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் முதல்ல அது அந்த டைமிங்கில் அந்த பீரியட்ஸில் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு அணு வந்து இன்னொரு அணுவோடு சேர்ந்து மூலக்குறு அப்படிங்கிறத உருவானுச்சு அப்புறம் மூலக்கூறுகள் நிறைய விதமான மூலக்கூறுகள் வந்தன ஒரு அணு இன்னொரு அணுவோட இணையணும்னா என்ன மாதிரியான ஒரு நிறை என்ன என்ன அளவுகோல் வந்து அது பயன்படுத்துது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வேதி சேர்க்கை விதிகள் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அது அந்த விதிகள் தான் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு அணு இப்படி வந்து இன்னொரு அணுவோடு இணைந்து மூலக்கூறு இல்லை சேர்மங்கிற உருவாகிறதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க எதெல்லாம் வேதி சேர்க்கை விதிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொருண்மைய அழிவின்மை விதி மாறா விகித விதி தலைகீழ் விகித விதி பெருக்கல் விகித விதி அண்ட் தென் கேலுசாக்கின் பருமன் இணைப்பு விதி இந்த விதிகள் எல்லாமே ஒரு சேர்ம உருவாகிறதுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அந்த இந்த விதிகள் எல்லாமே நிரூபி
வந்து சோதனை மூலம் நிரூபிக்கப்பட்ட விதிகள் தான் உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பொருண்மை அழிவின்மை விதி சோதனை வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம செயல்பாடாக செயல்முறை விளக்கத்தில் நம்ம எப்படி வந்து அறியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொருண்மை அழிவின்மை விதிக்கு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டீனில் என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு கூம்பு குடுவை எடுத்துக்கணும் அந்த கூம்பு குடுவையில் பேரியம் குளோரைடு கரை கூம்பு குடுவை உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் சல்ஃபைட் கரைசல் எடுத்துக்கிறோம் அந்த கூம்பு குடுவையே ஒரு ரப்பர் அடைப்பானால் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு ஒரு த்ரெட்டை வச்சு என்ன கட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா பேரியம் குளோரைடு கருத்தில் சோதனை குழாயில் எடுத்துருக்கேன் அப்போது கூம்பு குழுவை உள்ள சோதனை குழாய் இருக்கு சோதனை குழாயில் பேரியம் குளோரைடு கரைசலை போட்டிருக்கேன் அது வெளியில் இந்த கூம்பு குடையில் என்ன கரைசல் இருக்கு சோடியம் சல்ஃபேட் கரைசல் இருக்கு அப்போ இது இந்த இந்த ரெண்டு கரைசலும் ஒன்னோடு ஒன்று கலக்கணும் அப்படின்னா நான் குடுவை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா குடுவையை சாக்கணும் குடுவையை ஷேக் பண்ண அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் நல்லா ஷேக் பண்ணனா பேரியம் குளோரைடு இந்த டெஸ்ட் டியூப்ல உள்ள இருக்க பேரியம் குளோரைடு எங்கே வந்துடும்னா குடுவைக்கு வந்துடும் அப்போ அது ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும்போது ஒரு வேதி வினை நடக்க ஆரம்பிச்சிருது அப்போ வேதி வினை நடக்குது அப்படின்னா ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வேதி நல்லா வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதோட வெயிட் எடுத்து மெஷர் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து நான் நிறைய எடுக்கிறேன் ஓ மண்ணா குடுவையில் கரைசலை மட்டும் போட்டுட்டு கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய எடுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நல்லா கலக்கிட்டேன்னா வேதி வினை நடந்துச்சு அப்போ வேதி வினை நடந்ததுக்கப்புறம் அதோட நிறைய எடுக்கிறேன் நிறைய எடுத்துகிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கேயாவது வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த நிறை மொத்த நிறை வேதி வினை நடந்ததற்கு முன்னாடி இருக்கிறதோ வேதி வினை நடந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கிற வெத்த நிறை அப்படிங்கிறது எந்தவித மாறுபாடும் இல்லை சமமாக தான் இருக்கும் வேதி வினையின் முன்னும் இதுதான் வந்து மொத்த நிறை வந்து வேதி வினை நடப்பதற்கு முன் அது பிற்கரம் நடைபெற்ற பின் இருக்கிற மொத்த நிறைங்குது சமமாக தான் இருக்கும் அதில் எந்த விதமான மாறுபாடும் இருக்காது இது தான் எந்த விதி சொல்லுது அப்படின்னா பொருண்மை அழிவின்மை விதிங்கிற சொல்லுது இந்த விதியை வந்து லவாய்ஷியர் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் சொல்கிறாரு அப்போது வேதி வினை நடக்கும்போது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அப்போ அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது இதோட நிறையில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா எந்த நிறையிலே நிறையில் எந்த விதமான சேஞ்சும் இருக்குது பாசிபிலிட்டிஸே இல்லை அதை வந்து நம்ம பொருண்மை அழிவின்மை விதி இது ஒரு கான்செப்டை செயல்பாடு முதல்ல கொடுத்துட்டாங்க அந்த செயல்பாடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பேரியம் குளோரைட் சொல்யூஷனு அதே போல் சோடியம் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ஸோ ஸோ ரெண்டு ரெண்டு கரைசலுமே என்ன ஆகுதுன்னா எளிதில் வேதி வினையில் வந்து ஈடுபடக்கூடிய கரைசல்கள் தான் அப்போ இந்த இதை நம்ம வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க வந்து என்ன டெஃபினேஷன் பொருண்மை அழிவின்மை விதியை விளக்கு அப்படின்னா நிறையில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை அப்போ அதனால் அந்த விதை என்ன சொல்கிற அப்படின்னா ஒரு நிறையை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது இது வந்து பொருண்மை அழிவின்மை விதின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா மொத்த நிறை வேதி வினை நடப்பதற்கு முன்னும் அது நடைபெற்ற பின்னும் சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இது ரெண்டுமே வந்து பொருண்மை அழிவின்மை விதிக்கான டெஃபினேஷனாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷனும் சொல்லலாம் அது வந்து நிறையே ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது இயற்பியல் வேதியல் மாற்றம் அது என்ன இயற்பியல் மாற்றம் இது வேதியல் மாற்றம்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து வேதியல் மாற்றங்கிறது வேதி வினை நடக்குது ஸோ இது நான் வந்து வேதி வினை மாற்றம் அப்படின்னு அப்போ இயற்பியல் மாற்றம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இயற்பியல் மாற்றம்ங்கிறது சாதாரணமாக வந்து திடப்பொருளாக இருக்குது திரவமாக மாறுது திரவம் வந்து வாயுவாக மாறுறதுங்கிறத நம்ம வந்து இயற்பியல் மாற்றம் அப்படி சொல்கிறோம் சாதாரணமாக ஒரு இதே மாதிரி ஒரு குழுவை எடுத்து இந்த குழுவை விளையாட ஃபுல் ஐஸ் ட்யூப்பாக போட்டு ஃபில் பண்ணுங்கள் ஃபில் பண்ணிவிட்டு வெயிட் எடுங்க வெயிட்டை மெஷர் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து வெயிட் வந்து இவ்வளோ இருக்குது ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் அந்த குழுவை வந்து நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சுருக்கோம் அப்போ என்ன ஆகும் சார் நான் நார்மலாகவே நீங்கள் வந்து கிளாஸில் ஐஸ் ட்யூப் எடுத்தோன்னா மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் லிக்விட் ஆயிடுச்சு அப்போது அந்த குடுவையை எடுத்துகிட்டு போய் நான் வந்து வெயிட் எடுக்கிறேன் அப்போ வெயிட் எடுக்கும்போது பார்த்தா முதல்ல இரநூத்தம்பது கிராம் இருக்குது அப்போ நான் வெயிட் எடுத்ததுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஐம்பது கிராம் குறைஞ்ச
குறைகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஸோ இயற்பியல் மாற்றம் நடந்தாலும் சரி வேதியியல் மாற்றம் நடந்தாலும் சரி இயற்பியல் மாற்றம்ங்கிறது ஒரு சாதாரணமாக நம்ம ஐஸ் கட்டியிலேருந்து வாட்டர் மாறும்போதும் இல்லை ரெண்டு கரைசலை மிக்ஸ் பண்ணி வேதிவினை நடக்கும்போதோ பார்த்தீங்கன்னா நிறை ஆக்கவோ அழிக்கவோ இயலாது இதுதான் வந்து பொறுமை அழிவின் மீது நம்ம கொடுக்குது அந்த பொறுமை அழிவில் கொடுத்த கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் மாற்றத்தின் போது நிறையை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது அதே சமயம் மொத்த நிறை வேதிவினைக்கு முன் ம நடைபெற்ற பின்னும் சமமாக இருக்கும் இது ரெண்டுமே வந்து பொருண்மை அழிவின்மை நமக்கு வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக கொடுத்துருக்கிற எவிடன்சஸ் அப்போ இந்த கான்செப்டை தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற பொருண்மை அழிவின்மை விதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது இது ஆக்டிவிட்டியும் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்டிவிட்டி வச்சு கான்செப்ட் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அடுத்தது மாறா விகித விதி அப்படிங்கிறது ஒரு இரு தனிமங்கள் இணைந்து ஒரு சேர்மத்தை உருவாக்குது அப்போ வந்து சாதாரணமாக இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ தண்ணீர் வந்து நமக்கு நிலத்துலேருந்து தண்ணி இருக்குது அதே சமயம் வந்து மழை நீர் இருக்குது நிறைய விதங்களில் தண்ணீர் இருக்குது இப்போ தண்ணீருங்கிறது என்ன ஃபார்முலா சொல்லுவோம் அப்படின்னா தண்ணிங்கிற வாட்டருங்கிறது ஹெச்டுஓ அப்படின்னு நம்ம ஃபார்முலாவாக சொல்லுவோம் இப்போ இதில் என்ன ரெண்டு தனிமம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஹைட்ரஜன் இன்னொன்று வந்து ஆக்சிஜன் ஸோ ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் கம்பைண்டாக ஒரு சேர்மம் உருவாகுது அது வந்து அந்த சேர்மத்தை தான் நீங்கள் என்னென்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகும்போது ஹைட்ரஜன் அண்ட் தென் ஆக்சிஜன் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை விகிதத்தில் தான் இருந்திருக்கும் அந்த நிறை விகிதம் மாறவே மாறாது எப்போது ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இணைந்து தண்ணீர் அப்படிங்கிறத உருவாகிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ என்ன நிறையில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 is to 8 அப்படிங்கிற நிறை விகிதத்தில் தான் ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் கம்பைண்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து மாறா விகித விதி உணர்த்துது எப்போ ரெண்டு தனிமங்கள் சேர்ந்து சேர்மம் உருவாகுதோ ஒரு சேர்மம் எம்முறையில் தயாரிக்கப்பட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா எம்முறையில் தயாரிக்கப்பட்டாலும் லேபில் ஒரு வாட்டர் இருக்கட்டும் இல்லை வந்து கிரவுண்ட் வாட்டராக இருக்கட்டும் எங்கே வந்து வாட்டர் இருந்தாலும் சப்போஸ் வந்து சி வாட்டராக இருக்கட்டும் எங்கே தண்ணீர் இருந்தாலும் அந்த தண்ணீரில் இருக்கிற காம்போசிஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது நிறைனா ஒன்று எஸ் டு எயிட் அப்படிங்கிற விகிதத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு சேர்மம் இது ஒரே ஒரு உதாரணம் மட்டும் இல்லை எந்த சேர்மமாக இருந்தாலும் இது வந்து எல்லா சேர்மத்துக்குமே இருக்கும் எந்த ஒரு சேர் சேர்மம் எம்முறையில் தயாரிக்கப்பட்டாலும் அதில் இருக்க தனிமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மாறாத விகிதத்தில் கூடியிருக்கும் அதில் என்ன தனிமத்தோட எந்த பண்பு அப்படின்னா நிறைங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் தனிமங்களின் நிறை ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் கூடியிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் மாறா விகித விதி நமக்கு உணர்த்துற கான்செப்டாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்ததாக இருக்கிற விதிகள்லாம் தலைகள் விகித விதி பெருக்கள் விதி விதினா அடுத்தடுத்து நீங்கள் கிளாஸில் போகும்போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் அடிஷ்னலாக கொடுத்துட்டே வருவாங்க எல்லா விதியும் நம்ம பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டால்டனின் அணுக்கொள்கை அப்படின்னு இருக்கு ஸோ டால்டனின் அணுக்கொள்கையை பார்ப்போம் 